Buongiorno, ovviamente siamo nella Bibbia, ma oggi facciamo un discorso un pochettino più tecnico, tra vocali sì, vocali no. Sapete che più volte ho detto che in origine la Bibbia è stata scritta soltanto con le consonanti e quindi i segni vocali ci sono stati messi successivamente perché si è sentita la necessità in un qualche modo di fissare la pronuncia. E adesso vediamo tre tipi di esempi, poi chiuderò con un'affermazione che è una conferma, insomma, per me importante. E, e quindi facciamo tre tipi di esempi per capire che cosa significa veramente la differenza, soprattutto nel sistema di scrittura ebraico e nel tipo di lingua ebraica, che cosa significa la differenza tra un testo senza le vocali e un testo con i suoni vocalici. Tra l'altro il discorso della vocalizzazione ha avuto una storia abbastanza lunga nei secoli, perché appunto all'inizio è stata scritta senza le vocali. Poi ad un certo punto hanno cominciato a sentire la necessità di introdurre dei suoni vocalici ovviamente per aiutare la lettura e adesso capiremo perché. E hanno cominciato a inserire queste lettere, che sono questa che è la Yod, questa che è la Bab e questa che è la He, che lettere che all'inizio hanno inserito soltanto al termine delle parole e si chiamano, vengono chiamate tecnicamente dai grammatici, Matres Lectionis che vuol dire le madri della lettura, così come una madre guida il bambino, insegna il bambino a riconoscere le lettere, a riconoscere le parole, queste all'inizio, messe al termine delle parole, eh, servivano appunto per cominciare a dare delle indicazioni sui suoni vocalici. Ma la cosa poi non era sufficiente, allora dopo l'esilio babilonese, a queste due lettere qui, cioè la Vav e la Yod, hanno cominciato a inserirle anche dentro le parole. Quindi questo è stato il secondo atto, il secondo intervento che è stato fatto per aiutare la lettura del testo biblico. Ma anche questo si è, come dire, rivelato insufficiente, per cui tra il sesto, più o meno, sesto, settimo e nono secolo dopo Cristo, come ho già spiegato più volte, hanno inserito tutti i suoni vocali, cioè non dico le vocali, perché le vocali in sé non esistono nella lingua ebraica, ma hanno inserito dei, adesso li vediamo, dei sistemi per leggere queste parole. E adesso facciamo appunto tre tipi di esempi diversi l'uno dall'altro, così almeno riusciamo a capire che cosa significa e quali erano le difficoltà. Prendiamo ad esempio questa parola qui. Qui c'è scritto S, F, R, che è una radice triliterale, eh, triconsonantica e come sappiamo, diciamo sostanzialmente, la lingua ebraica è fatta da radici di tre consonanti, qualcuna anche di quattro, qualcuna di due, ma sostanzialmente di tre. Ora, in questo momento siamo a S, F, R, e siamo in attesa di avere, di conoscere un significato. Però nella Bibbia originale era scritta così. E allora vediamo un primo significato. Se inseriamo questi suoni vocalici, e sono tutti esempi tratti dalla Bibbia ovviamente, queste qui sono due A, questa qui in realtà in certe situazioni si legge anche O, ma noi diciamo nella maggior parte dei casi è una A, quindi qui abbiamo SA, FA, R. E questa parola è un verbo, un verbo che significa contare, significa enumerare e quindi qui abbiamo un primo significato. Se noi riscriviamo la stessa parola, cioè la stessa radice, facciamo così, la scriviamo più volte così ce l'abbiamo pronta per i vari, le varie prove. Se noi invece di mettere questi due suoni vocalici, Mettiamo questi due, questa è una O e questa è una E, qui abbiamo S-O-F-R, quindi SOFER, che significa segretario, significa scriba, significa enumeratore, cioè uno che, fa, uno che fa dei conti. 
Questo sistema qui in ebraico si chiama Nikud, che è appunto quello usato nell'antichità. Adesso per vocalizzare ne usano altri, ma a noi interessa il, il discorso biblico. Se noi mettiamo invece questi altri puntini, queste qui sono due E, di cui una è lunga e una è corta, e questo quindi è S, E, F, E, R, quindi Sefer, che significa libro, significa documento, significa testo scritto, significa anche grafia, cioè per esempio come si dice la scrittura italiana piuttosto che la scrittura inglese. Quindi il cambiamento di significato è determinato da questo, ma andiamo avanti, perché ci sono altre possibilità sempre presenti nella Bibbia. E quindi ne segniamo altri due, e quindi qui andiamo a mettere, diciamo, una E molto breve, molto molto breve, e una A, quindi qui siamo a Sefar, che significa censimento, significa anche nome di luogo, significa conto, significa anche enumerazione. E quindi noi abbiamo, con la stessa radice, significati diversi. Per ultimo abbiamo ancora un'altra possibilità che è questa qui, tre puntini messi in diagonale che sono una U, qui un'altra A e qui un puntino centrale che trasforma questa F in P e quindi qui abbiamo SUPAR che è il passivo e significa essere riesaminato essere, oppure essere raccontato. Bene, chi è che ha fatto questo lavoro, che ha utilizzato questo metodo che si chiama Nikud? Sono i masoreti e i puntatori, appunto quelli che hanno lavorato per arrivare a fissare il, la lettura della Bibbia, perché tutti questi significati che vi ho detto, che vanno appunto da scriba a libro, a raccontare, a contare, eccetera, nella Bibbia originale, cioè nella Bibbia meglio originaria, erano scritti tutti così, cioè senza alcuna distinzione. E quindi voi capite che chi non conosceva il testo, chi non conosceva il contesto, chi non era dentro al significato dei racconti biblici, aveva una enorme difficoltà nello stabilire di volta in volta il significato, ovviamente bisognava, ehm, come dire, ricondursi al contesto, però anche questo non era di per sé garanzia sufficiente del fatto che non sarebbero stati commessi degli errori. Adesso vediamo un altro tipo di esempio, ancora diverso rispetto a questo. Ma la cosa importante è che si capisca qual era il problema che bisognava affrontare e risolvere. Per quanto riguarda me, ovviamente, io nelle mie traduzioni uso esclusivamente il testo che è stato vocalizzato dai masoreti, quindi non cambio neanche un puntino, neanche una lineetta, perché so bene che cambiando i puntini e le lineette si potrebbe cambiare il significato delle parole, come si è visto, però eh, io non mi sogno minimamente di farlo perché rispetto esattamente ciò che hanno fatto i masoreti che si sono, appunto, si chiamavano i custodi della tradizione. Devo dire che la scuola di Tiberiade, che è quella che ha utilizzato e di fatto imposto eh, questo sistema, il Nikud, sugli altri, è, ehm, era una delle quattro scuole che lavoravano sul testo biblico ed è quella che, diciamo così, fra virgolette, ha vinto e quindi sostanzialmente le Bibbie che abbiamo in casa dipendono dal testo vocalizzato così. Adesso vediamo un altro tipo di esempio. Qui scriviamo SUS. Questa qui è una delle tre lettere che vi dicevo all'inizio sono state messe per prime prima alla fine delle parole, poi all'interno delle parole. E questa lettera qui, che è la Vav, se, è, se ha un puntino qui al centro, è una U. Prima abbiamo visto un altro tipo di U, che era quella con i tre puntini messi in diagonale. Questo qui è Sus, che significa cavallo. Se noi scriviamo
così, questo diventa Susa e significa cavalla, quindi questa è la desinenza del femminile in questo caso. Se noi manteniamo inalterata questa radice ma mettiamo un puntino qui, questo puntino produce una trasformazione, diciamo, nella parte finale della parola e trasforma questo in un suffisso femminile di terza persona singolare, per cui senza il puntino, cioè così è cavalla, così è cavallo di lei, cioè il cavallo suo ma suo di lei. Quindi vedete qual è l'importanza di un puntino per cambiare il significato delle parole. È chiaro che il tutto poi dipende dal contesto nel quale, si è, nel quale la parola è inserita, perché se si sta facendo una narrazione di, di una donna con un cavallo, beh, allora è chiaro che se già è stato detto che quella donna ha un cavallo e poi si torna a parlare di quel cavallo, questo Susa avrà il puntino perché si parla del cavallo di lei. Però vedete come un puntino produca delle trasformazioni che sono essenziali dal punto di vista del significato. E adesso vediamo ancora un terzo tipo di esempio che coinvolge l'articolo. Cioè l'articolo c'è ma non si vede. Ecco, adesso vediamo un terzo tipo di esempio che coinvolge l'articolo. La radice in questo caso è questa qui. M, G, D, L, migdal, che è la radice tra l'altro alla quale fa capo il termine che si trova nel Nuovo Testamento, Maria di Magdala, e la radice di Magdala è questa qui che significa torre. Ora in ebraico c'è l'articolo che è uguale per il maschile, il femminile, il singolare e il plurale e c'è solo l'articolo determinativo. Cioè, quindi, se non c'è quell'articolo, è un po' come se in italiano ci fosse un, uno, una. E allora, adesso mettiamo una preposizione davanti a questa e mettiamo una B. Quindi, B, M, la G, la D e la L. E facciamo questa vocalizzazione... Qui leggiamo be mig dal, cioè questa qui si legge, siccome c'è questo puntino, questa qui diventa una, una, una B, quindi be mig dal. Qui non c'è l'articolo, quindi questa parola significa in una torre, cioè una torre qualunque, una torre non definita. No? Supponiamo che qualcuno, che so, abbia fatto... Una, combattuto una battaglia, ha depredato il, um, i beni insomma, dei vinti e poi li nasconde in una torre. È Be Migdal. Se invece l'ebraico vuole segnalare l'articolo in questo caso, mentre se fosse la torre normale scriverebbe A Migdal, qui, e quindi l'articolo ci sarebbe, in questo caso, visto che c'è questa preposizione che corrisponde alle nostre preposizioni semplici, vi ricordate, abbiamo studiate tutti, no? Di, da, in, con, su, per, tra, fra, ecco, che poi anche in italiano diventano articolate. Cioè in, la, torre, in italiano diventa nella, torre. E nella è la preposizione articolata, dove l'articolo si vede, è chiaro, viene pronunciato. Qui invece la situazione è diversa. Noi abbiamo esattamente la stessa parola, però facciamo così. Anzi, ve la riscrivo. Qui. Qui. Rimane uguale. Qui entra una A e qui entra un puntino che raddoppia questa M, quindi è un po' come se fosse Bammigdal. Ora questa parte qui 
ci sta a dire che qui in mezzo c'è quell'articolo che vi dicevo prima. C'è ma non si vede. E che cos'è che ce lo indica? Semplicemente questa costruzione qui. Quindi mentre in questo caso la traduzione è in una torre, in questo caso la traduzione è nella torre. Il che vuol dire che il contesto ci deve dire qual è la torre, cioè deve consentirci di capire qual è la torre. Quindi o è una torre, diciamo, di cui si è parlato prima e allora siamo in grado di identificarla, oppure magari si dice nella torre che si trova in quella città. Quindi voi capite che, così come qui, questa parola scritta con o senza il puntino significa cavalla o cavallo di lei, questa parola qui, senza il sistema di vocalizzazione che abbiamo visto adesso, quindi senza questo sistema che, ripeto, si chiama Nikud, è scritta esattamente allo stesso modo, però in un caso si parla di una torre indefinita, che non si sa qual è. Nell'altro caso invece si dice esattamente qual è la torre. Quindi voi capite da questi tre tipi di esempi, quindi abbiamo visto prima addirittura cinque significati diversi per la stessa radice, ma gli esempi sarebbero tantissimi. Abbiamo visto qui come un semplice puntino trasformi la desidenza del femminile invece in un suffisso, di terza per, un suffisso possessivo di terza persona singolare o come in questo caso la differenza di vocalizzazione ci dica se c'è l'articolo oppure no. Quindi se quell'oggetto di cui si parla è un oggetto determinato oppure no. Come ultima cosa voglio darvi una informazione che rappresenta una conferma molto importante. C'è una persona del mio team che da tempo sta seguendo un corso di ebraico biblico presso l'Università eh, Ebraica di Gerusalemme. Sta seguendo con molto impegno, con molto profitto e dunque per quanto riguarda il nome Yahweh, di cui abbiamo parlato molte volte, io ho avuto modo di dire, di scrivere, l'ho detto anche in quella serie di video che, che ho dedicato ai nomi della Bibbia, ai termini della Bibbia, che sarebbe meglio non tradurre perché non ne conosciamo il significato, io ho detto molte volte che per quanto riguarda Yahweh non sappiamo neppure come sia stato pronunciato in origine. Nel senso che eh, Yahweh, lui, insomma, potrebbe averlo pronunciato, non sappiamo, in qualunque lingua. Potrebbe averlo pronunciato in egiziano, visto che Mosè che glielo chiedeva proveniva dall'Egitto assieme ai suoi. Potrebbe averlo pronunciato nella sua lingua, qualora lui eh, fosse stato un appartenente ad una civiltà diversa, ad una cultura diversa. Quindi non lo sappiamo. Io l'ho detto, lo dico da circa ormai 12 anni e lo scrivo. Questa persona che sta seguendo questo corso di ebraico biblico mi ha eh, segnalato una cosa che viene detta e scritta nelle loro dispense, è questa, che nessuno sa come sia stato pronunciato questo tetragramma in origine. Nessuno lo sa. Poi nella Bibbia, per lo più è vocalizzato così, cioè con questa E molto breve e con questa A. E quindi è Yewa, ehm, che poi, sappiamo, non può essere letto, vi, quindi viene sostituito dal termine Adonai. Ma se volessimo, come si dice, mettere qui all'interno le vocali del termine Adonai, diventerebbe Yewa, cioè Geova. Altre volte addirittura invece è vocalizzato, sempre qui c'è la solità, è come Yewi, ma sono vocalizzazioni che sono state messe dopo, perché scrivono appunto in questo corso di ebraico biblico dell'Università Ebraica di Gerusalemme, scrivono che nessuno sa come sia stato pronunciato in origine e questo ovviamente per me è evidente, per me è chiaro da sempre. Purtroppo non tutti accettano l'idea che nessuno al mondo sa come sia stato pronunciato in origine il nome del presunto Dio dell'Antico Testamento. Ciao, grazie e alla prossima.